ஹாய் ஹாய் ஒரு ஒன் ஓகே இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் வீடியோ வந்து ஆப்டி அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லுங்களா அந்த இதில் வந்துட்டு இன்றைக்கி டேஞ்சென்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகே டேஞ்சென்ட்ஸ் ஓகே டேஞ்சென்ட்னா என்ன அது என்னது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஓகே ஃபைன் ஸோ டேஞ்சென்ட்னா என்ன அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் ஷார்ட் அண்ட் கிரிஸ்ப் கிரிஸ்பாக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ஷார்ட்டாக டேஞ்சென்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரியா ஓகே டேஞ்சென்ட் ஸோ டேஞ்சென்னா என்ன அப்படின்னா அ டேஞ்சென்ட் இந்த இஸ் டு அ சர்க்கிள் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் டேஞ்சென்ட் டு அ சர்க்கிள் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் விச் டச்சஸ் அ பாயிண்ட் ஓகே ஒன்லி அ பாயிண்ட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால் பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஒரு சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா ஆக்சுவலி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்ல இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டா ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதான் சர்க்கிள் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க ரேடியேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் நான் இங்கே ஒரு மூணு பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன் ரைட்டா இதுவும் ஆறுன்ற டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுவும் ஆறுன்ற டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் நான் மொத்தமாக ஜாயின் பண்ணேன்னா அதான் என்ன அப்படின்னா சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணி வரையறது அப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ரைட்டா இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ டேஞ்சென்ட் அப்படின்றது என்னன்னா சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஏதோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் வழியா கிராஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டேஞ்சன்ட் சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த எல் இந்த இடத்துல வந்து எம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த எல் எம் அப்படின்ற லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல பி அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல கிராஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த எல் எம் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளோட டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ டேஞ்சென்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு லைனை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா டேஞ்சென்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த பின்ற பாயிண்ட் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஓகே ஸோ அப்ப டேஞ்சென்ட்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு டேஞ்சென்ட்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சு ரைட் ஸோ டேஞ்சன்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு டேஞ்சன்ட் ரிலேட் பண்ற மாதிரி என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்றத இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஏசி அப்படின்னு ஒரு டேஞ்சன் வரைஞ்சிருக்கு உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ்க்காக அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ரைட்டா ஏசி அப்படின்றது ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டேஞ்சன்ட் அதே மாதிரி பிசி பிசி அப்படின்றது பின்ற ஒரு பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டேஞ்சன்ட் ரைட்டா ஸோ மொத முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு டேஞ்சன்ட் பாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு டேஞ்சன்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ சர்க்கிளோட ரேடியஸ் லைன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஓ இந்த பாயிண்ட் பி ஏ பின்றது டேஞ்சன் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த ஓ பி அப்படின்றது என்ன ஓ பி அப்படின்றது ரேடியஸ் ரைட்டா இது யாருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்காது நினைக்கிறேன் ஏபி அப்படின்றது என்ன டேஞ்சன்ட் ரைட்டா ஏபி அப்படின்றது என்ன டேஞ்சன்ட் சோ ஒரு சர்க்கிள்ல ரேடியஸ் அண்ட் டேஞ்சன்ட் லைன் எப்போதுமே எப்படி இருக்கும்னா பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் சோ எப்போதுமே இது பெர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இப்ப வந்துட்டு ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்கொயரோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஸ்கொயரோட ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும்ல அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து நான் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு நான் கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயரோட சைட்ஸ்க்கு பேரலாக ஒரு லைன் போடுறேன் ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுறேன் அப்படின்னா இது எதில் தான் போய் மீட் ஆகும் இதோட மிட் பாயிண்ட்ல தான் போய் மீட் ஆகும் ஓகேவா மிட் பாயிண்ட் தானே இது
கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த லைனுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில் தான் போய் மீட் பண்ணிடும் இப்போ இப்போ இதே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் இது இவ்வளோ பெரிய சைடாக இருக்கு இது இப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது மீட் ஆகி மறுபடியும் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது மறுபடியும் இப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது கட்டக்கடைசியாக ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டில் வந்து நின்றும் அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் எல்லாம் தான் கனெக்ட் பண்ணால் தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் அப்படின்ற மாதிரி டெஃபினிஷன் வரும் மீட்டா ஸோ அப்படின்ற கேஸில் எப்போதுமே ரேடியஸ் அண்ட் டேங்கண்ட் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில் தான் போய் மீட் ஆயிருக்கும் மீட்டா நைன்டி டிகிரியில் தான் போய் மீட் ஆயிருக்கும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதுதான் வந்து சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஏசி அப்படின்றது ஒரு டேங்கண்டா ஸோ ரேடியஸ் அப்படின்றது நைன்டி டிகிரியில் போய் மீட் ஆயிருக்கும் அடுத்தே மாதிரி பிசி அப்படின்றது ஒரு டேங்கண்ட்னா இது சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள்னா இது ரேடியஸ் கரெக்டா அப்படின்னா இதுவும் நைன்டி டிகிரியில் தான் போய் மீட் ஆயிருக்கும் ரைட்டா சரி ஓகே ஃபைன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ரேடியஸ் அண்ட் டேங்கன் வந்து எப்போதுமே நைன்டி டிகிரியில் தான் மீட் ஆகும் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சர்க்கிளில் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் சர்க்கிள்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் சர்க்கிளோட ஏரியால இருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்மளால அந்த சர்க்கிளுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேங்கன்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு டேங்கன் தான் வரைய முடியும் சர்க்கிளில் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சர்க்கிளுக்கு வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எத்தனை மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் டேங்கன் நம்மளால வரைய முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் வந்து பின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து சீன் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஒரு சர்க்கிளில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து நான் ரெண்டே ரெண்டு டேங்கன் தான் வரைய போறேன் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வரையற சர்க்கிள் ரெண்டு வரையற டேங்கண்ட்ல இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்போதுமே அந்த ரெண்டுத்தோட லென்த் வந்துட்டு எப்போதும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ரைட்டா இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு டேங்கண்ட் வரைய போறேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு டேங்கண்டோட லென்த் வந்துட்டு ஈக்குவலா தான் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ரெண்டு லைனும் கான்குரண்ட் லைன் தான் ஆக்சுவலி அது எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது ரைட்டா அந்த ரெண்டு லைனும் சேமா இருக்கும் லென்த் வந்து கரெக்டா ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசியா தான் இருக்கும் ரைட்டா ஓகேவா இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரைட்டா கிளியரா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரேடியஸ் ஒன் டேங்கன் ஒரு நைன்டி டிகிரியில் மீட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டே ரெண்டு டேங்கன் நம்மளால் வரைய முடியும் அந்த ரெண்டு டேங்கண்டோட லென்த்து என்னவா தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏசி அப்படின்ற டேங்கண்டோட லென்த்தும் பிசி அப்படின்ற டேங்கண்டோட லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரேடியஸும் ரேடியஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிளையும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதா இந்த இடத்துல ஏஓசி ஏஓசி அப்படின்ற ஒரு ட்ரையாங்கிள் அடுத்து பிஓசி அப்படின்ற ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும்னா கான்குரண்டா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுல வர அந்த ஏஓசின்ற ட்ரையாங்கிளும் பிஓசின்ற ட்ரையாங்கிளும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கான்குரண்டா இருக்கும் ஓகேவா கான்குரண்டா இருக்கும் ரைட்டா அப்படியே <laughs> சென்டர் ஓசின்ற லைன் வந்துட்டு இது வந்து போர்த் பாயிண்ட் ஓசின்ற லைன் வந்துட்டு ஆங்கிள் ஏஓபிஏவும் கமா ஆங்கிள் ஏசிபிஏவும் பைசெக் பண்ணும் ரைட்டா பைசெக் பண்ணும் ரைட்டா கிளியரா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டேஞ்சென்ட்ல வந்து இம்பார்ட்டண்டா நோட் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரைட்டா ஒரு டேஞ்சென்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒரு சர்க்கிள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல வந்து டேஞ்சன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நோட் பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் ரைட்டா சரி ஓகே அப்போ ஒரு டேஞ்சென்ட் பார்த்துட்டோம் டேஞ்சென்ட்டுக்கு ரேடியூஸ்க்கும் ரிலேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து எத்தனை டேஞ்சென்ட் வரைய முடியும் பார்த்துட்டோம் ஒரு சிங்கிள் சர்க்கிள் இப்போ நான் இதுவே வந்து டபுள் சர்க்கிள் மூணு சர்க்கிள் எடுத்துட்டு போனேன் அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் என்னால் வரைய முடியும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட்டா ஸோ அடுத்து போனோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா காமன் டேஞ்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரைட்டா காமன் டேஞ்சன்ஸ் ஸோ இப்
அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல தானே டச் ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் காமனா ஒரே ஒரு டேஞ்சென்ட் தான் நம்மளால வர முடியும் ஏ பி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்டர்னலி டச்சிங் சர்க்கிள்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு காமனான டேஞ்சென்ட் தான் நம்மளால வர முடியும் அடுத்து இன்டர்செக்டிங் 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 சர்க்கிள்ஸ் ஸோ இன்டர்செக்ட் ஆகிற சர்க்கிள்ஸ் அப்படி அப்படின்றதுக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு காமன் டேஞ்சன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு காமன் டேஞ்சன்ட் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு காமன் டேஞ்சன்ட் வரைய முடியும் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு சர்க்கிளை வச்சு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அடுத்து எக்ஸ்டர்னலி டச்சிங் எக்ஸ்டர்னலி டச்சிங் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளால எத்தனை காமன் வரைய முடியும் அப்படின்னா இங்க ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் இங்க ஒண்ணு அடுத்து முன்னாடி இருந்த மாதிரி அதோட மீட்டிங் பாயிண்ட்ல ஒண்ணு ஸோ ஆக மொத்தம் மூணு மூணு காமன் டேஞ்சன்ஸ் நம்மளால வரைய முடியும் அடுத்து நாட் டச்சிங் சர்க்கிள் ஓகேவா நான் டச்சிங் சர்க்கிள்ஸ் நான் டச்சிங் சர்க்கிள் இந்த இடத்துல எத்தனை காமன் டேஞ்சன்ஸ் வரைய முடியும் அப்படின்னா இந்த காமன் டேஞ்சன்ட் ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் இந்த காமன் டேஞ்சன்ட் அடுத்து இந்த காமன் டேஞ்சன்ட் இந்த காமன் டேஞ்சன்ட் இதுல வந்து ஸோ இதையும் இதையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன் சொல்லுவாங்க இதையும் இதையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்பர் காமன் டேஞ்சன் சொல்லுவாங்க ஸோ டைரக்டா ரெண்டு சர்க்கிளையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது வந்துட்டு டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ஸ் இன்வர்ஸா ஸோ இந்த சைடு பாயிண்ட் மேலேயும் இங்கிட்டு கீழேயும் ரைட்டா ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர்ஸ் காமன் டேஞ்சன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதோட ஜாமெண்ட்ரி அந்த மாதிரி பேர் வச்சிருப்பாங்க அது ரைட்டா ஸோ அப்ப டேஞ்சன்ட் டேஞ்சன்ட் சிங்கிள் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் வரைய முடியும் அப்படி வரைஞ்சனா அதுல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்றது அடுத்து ரெண்டு சர்க்கிள கம்பைன் பண்ணேன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் என்னால வரைய முடியும் காமனா அப்படின்றத இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த காமனா வரையறதுல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரைட்டா ஸோ காமனா வரையறதுல என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸோ காமனா வரையறதுல என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டச்சிங் டச்சிங்ல ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து இ அப்படின்றது வந்து இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுக்குமே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ரைட்டா ஸோ நான் இந்த பா இன்ற பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு அதுக்கு என்ன தான் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் தான் இந்த சர்க்கிளுக்கு அது என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் தான் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு சர்க்கிளுக்கு ரெண்டு டேஞ்சன் தான் நம்மளால வர முடியும் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஏல இருந்து பாயிண்ட் இ அடுத்து இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஜில இருந்து பாயிண்ட் இ ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோமா ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜி அண்ட் அகெயின் ஸோ இதுதான் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் இது ஒரு சர்க்கிள் இபின்றது ஒரு டேஞ்சென்ட் இஜின்றது ஒரு டேஞ்சென்ட் அப்போ இது ரெண்டும் ஆபீஸா என்னவா தான் இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு போகுது ரைட்டா இது ரெண்டும் ஆபீஸா ஈக்குவலா தான் இருக்கு போகுது ஓகேவா கிளியரா ஸோ அப்போ ஏஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இபி அடுத்து ஓகேவா அடுத்து இன்கேஸ் ஓகேவா இன்கேஸ் வந்துட்டு இன்கேஸ் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இந்த ரெண்டு இது ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரைட்டா சர்க்கிளோட ரேடியஸ் பத்தி நான் எதுவுமே பேசல இன்கேஸ் வேரியிங் சர்க்கிள் வேரியிங் ரேடியஸ் இது வந்து ஆர் ஒன்ன்ற ரேடியஸ் இது வந்து ஆர் டூன்ற ரேடியஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இது ஏஇ ஈக்குவலா இருக்கும் ஏஜி ஈக்குவலா இருக்கும் இபி ஈக்குவலா இருக்கும் செகண்ட் கேஸ் என்னன்னா சிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டி ரைட்டா ஸோ இது மூணும் ஈக்குவலா இருக்கும் ரைட்டா இது மூணும் ஈக்குவலா சாரி இங்க வந்து இஜி சாரி ஏஇ இஜி அண்ட் இபி ரைட்டா ஸோ சிஎஃப் எஃப்ஜி அண்ட் எஃப்டி இது மூணும் ஈக்குவலா இருக்கும் இன்கேஸ் அந்த சர்க்கிள் வந்து அந்த ரெண்டு சர்க்கிள் நீங்க சொன்ன ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் வந்து ஈக்வி ரேடியஸா இருக்கு ரெண்டு ரெண்டுத்தோட ரேடியஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு ரெண்டு ரெண்டுத்தோட அந்த ரெண்டு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்துட்டு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்ற கேஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோ அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துலயே நான் ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் ரைட்டா இந்த இடத்துலயே நான் ப்ரூவ் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலி இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்தது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த ரெண்டு மேல இருக்கிறதும் கீழே இருக்கிறதும் என்ன மாதிரி மாறிடும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இது நைன்டி டிகிரியில இருக்கும் மறுபடியும் இங்க கனெக்ட் பண்றேன்னா நைன்டி டிகிரியில இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி இங்க கனெக்ட் பண்ணா நைன்டி டிகிரி மறுபடியும் இங்க ஒரு நைன்டி டிகிரி ஓகேவா
அந்த ரெண்டு டான்டோட லென்த்தும் எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டெஸ்டிங் சர்க்கிளுக்கு வந்து மூணு காமன் டேன்ஜென்ட் வரைய முடியும் ஸோ அப்போ அந்த மூணு காமன் டேன்ஜென்ட்டோட லென்த்து எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ரைட்டா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி அது மூணு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே சொல்கிற எல்லா லென்த்துமே ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல சொன்னேல இந்த எல்லா லென்த்துமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலி டச்சிங் சர்க்கிளுக்கு வந்து மொத்தம் மூணு காமன் டேஞ்சன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படி ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய மூணு காமன் டேஞ்சென்ட்டோட லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட மீட்டிங் பாயிண்ட்ஸில் இருக்க என்னென்னலாம் லென்த் இருக்கோ அதை எல்லா லென்த்துமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஓகேவா ஸோ அப்போ டேஞ்சென்ட்டு சிங்கிள் சர்க்கிள் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டபுள் சர்க்கிள் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டபுள் சர்க்கிளில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸை உள்ளே யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு நிறைய சம் சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ சம்ஸ் எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து வர கிளாஸில் பார்க்கலாம் டேஞ்சென்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி ஜென்ரலாக அவ்வளோதான் ரைட்டா ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம்